别人情况非常危急，必须马上说。家属呢？别人没人接电话，他为何复议不肯来？说说说人死了也跟他没关系，这这还是人吗？这姑娘可是为了救他，怎么能同头的呢？还没有家属签字，手术怎么做？继续联系。小飞少，你那天狗来了啊！哼<笑>，小飞少，这沈之念真不愧是你的头号大天狗啊！啊，看看，真把毕业套拿过来了啊！<笑>哎，要是你跟别的女人上床，他是不是得给你放洗澡水呀、啊？啊！<笑>小远。我才是你的未婚妻吧？没办法呀，有些人啊，就是贱。上酒，去死吧！啊！来、啊、了，你没事吧，玉荣？姐姐没事吧？她为了你，她是连命都不要了。那是她自愿，活该。我我自己去。哎。你终于醒了，这次真的是九死一生，以后可别再为了不值得的人犯傻了。你那个未婚夫，他就是个畜生，你为他挡刀，他他在隔壁陪小情人，连来看你一眼都不来。未婚夫，挡刀子，我才十八岁，哪来的什么未婚夫啊？你该不会是失忆了吧？我这貌美如花的脸一下子老了五岁，还给个渣男挡刀！我这五年，我这五年脑子进水了吗？我不能接，不能接。任你是自攻激流，退一步，退一步，无限增生。奶奶，我有喜欢的人，不想结婚。你别骗我了，你说你有喜欢的人了，那人在哪儿啊？就连你大侄子少远都要结婚了，你这个老光棍，这次回国以后一定要把婚事给我办了。那死渣男，这么帅，看来我脑子进水了，眼睛没进水，再帅也是渣东西。你个渣男，你个畜生！沈、啊、小姐，你在干什么？教训渣男！你搞错了，他不是你未婚夫，不是他吗？你未婚夫在病房的右边。可以松手了吗？哦，哦，对不起啊，认错人了。认错人了。先生，沈小姐失忆了，她现在的记忆停留在十八岁。
你不记得我了？嗯，你谁啊？算了，我让你打回来不就好了？我从来不打女人。你这张帅脸可是被挠花了，以后呢肯定没有小姑娘看得上你。这样，我负责，给你当老婆。什么？我的未婚夫是个畜生，不管我死活还出轨，你这仇我肯定得报啊！再说。看你年纪，你家人肯定催婚了。我可以帮你应付你的家人。如果以后你遇到了你的心上人，咱们就离婚，一举两得，包你不亏。哦、那如果你恢复记忆，又去找他怎么办？你这是在侮辱我伟大的人格！我是失忆了，不是脑子瓦特了。我以后见着畜生，我削他一次，见他一次，削他一次。哦，好。如果我答应了，你就没有后悔的机会。不会不会啊，这可是长在我审美上的男人啊！这要是放弃了，百年之后我棺材板都压不住。帅哥就是有眼。你至于吗？喂，我听说你出院了，马上给我滚回来。老公，我有点事先回趟家，一会儿再来找你。啊。好。魏总。总裁，小魏少遇刺一事已经查清楚了，是他负责的度假村项目房屋坍塌，造成了两名工人死亡。但是魏氏拨下去的赔偿款始终就没有到受害者家属手里，受害者的家属找到小魏总，说是要给家人报仇。不过，沈小姐替小魏少挡下了致命一击。通知下去，由于魏少远严重失职，撤下他总经理职务，下放到业务部。还有，沈雨柔是怎么回事？小魏少不喜欢沈执念小姐，要退婚，娶沈雨柔。那就让他退婚。总裁，您好像对小魏少的未婚妻很关心啊。他以后就是总裁夫人。找我干嘛？把这个签了。自愿退婚书。嗯，对。小魏少不喜欢你，并且魏家已经同意换人，由雨柔嫁给魏少，拿我的名声给沈雨柔铺路。爸，你还真是疼她这个养女啊！你，雨柔比你强多了。这么多年，你跟魏少后边当舔狗，让沈家丢尽了脸线。沈雨柔当小三就不丢脸吗？姐姐，换人这个决定是魏家的掌权人魏少远的小叔叔拍板的。要是你不想得罪魏总，你就签了吧。我丢掉的垃圾。你想要，给你了。垃圾，姐姐，你是因为少远哥的事儿很伤心吧？毕竟你为了他连命都不要。我失忆了，你口中的少远哥在我眼里连坨狗屎都不如。失忆，你这个借口。你太拙劣了，放开！雨柔，你这个混账的东西、嗯！一个当婊子的小三，你倒是会得紧。爸，
，该不会她是你的私生女吧？你你这个逆女！你在谁眼中？你，你这个混账的东西！你给我滚！我没有你这个女儿。偏心的爸，不明事的妈，当小三的妹，这个家谁爱带谁带。滚！小姐，你有点喝醉了，我喊你家人来接你吧。我没有家人，不过。我有老公，我喊我老公来接我。嗯，我没有我老公电话。哎，我看见我老公了。刚才那个牛郎好帅呀！我听说他最近刚娶了老婆，正准备金盆洗手呢。可惜呀、啊，要被那几个老东西糟蹋了。你说的牛郎在哪个包厢？魏总，第一杯我先敬你。老张，第一杯得我先来。你别抢，你别抢，你别抢，你别抢，你别抢！哎呀哎呀，哎呀，魏总，不好意思，不好意思，不好意思，魏总。哈哈哈哈哈！你这，你这，别这样，别这样！老婆，救我！给我放开你们的咸猪手！他怎么来了？你们两个老东西，也不看看自己多大年纪了，还跟老牛吃嫩草，我都还没吃。呸！你一咬你，你是魏总老婆？是啊，你们在欺负我老公试试，我可是跆拳道十级。我跟你说，一会儿我数一二三，我们就跑，知道吗？收到。笑我，这难道真是魏总的老婆？一、二、三。魏<笑>总都有老婆了，来干一个。你这么害怕，还跟进来？你可是我老公，我怎么能让别人欺负你呢？不过，老公，你以后能不能别当牛郎了？我不是歧视那个职业，只是你现在都有家室了。你放心，我会赚钱养你的。我什么时候跟你？哎，怎么了？你醉了？我没醉。老公，你好帅呀、啊！我去趟卫生间。哎，鱼啊，等会儿见到小叔，你一定给我说话，让他帮我恢复颜值、啊。少元哥，小叔叔真的听我的吗？你就放心吧，是他亲口让我妈送狗娶你的，他肯定对你想很好。走、啊。沈、啊、执、啊、念，你个狗皮膏呀，竟然敢跟踪我！我们已经退婚了。你谁啊，少远哥？姐姐说她失忆了。失忆？<笑>哎，沈执念，你为了吸引我的注意，还真是无所不用其极啊！啊。哦，你就是我那个初审未婚夫啊？这么丑，不是五年眼瞎了吗？不是你。
。姐姐，我知道你听到了少远哥要娶我的消息，很是难过，很是伤心。这样，你打我、骂我都行，你可不能这样对我少远哥啊。好啊。哎，你你都这么说了，哎，我不打你一下，对得起你这张厚脸皮的脸吗？谁是你？你疯了你、啊！我警告你啊，我老公就在附近。<笑>你老公？我老公，我糟糕！啊！小魏少，你没事吧？小魏少啊！快，把他给我抓住！抓住！沈中建，你别以为你用一些脑残的欲擒故纵把戏，就那样我对你有改观。呸！自恋是种病。住手！你们谁啊你啊？夫人，我们来迟，让你受惊了。夫人，是我老公让你来的吗？是。沈中建，你又在玩什么把戏？你别以为你找几个保镖说自己有老公，我就能多看你。你就是我的一条狗。你说再多，你不说啊,啊,啊！你敢打我，我可是魏家的少东家，你们都在死、啊。沈沈志健，你不就是想让我改口娶你吗？哎，你但凡想跟我有百分之一的可能，你赶赶紧让他们听着。停。沈师弟，果然，你找这么多人来陪你演戏，不就是让我改口吗？这样，你现在呢跪下给我道歉，我可以给你个继续舔吻。我去你大爷的！家里没有镜子也有尿吧？哎，不是你，那怎么转那么强？谁给你的勇气在这里放屁？你你干点啥人哥？好吵！<笑>这样的垃圾，看见碍眼，丢去！沈中建，你这种欲擒故纵的方式，我很讨厌。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，不费钱。以后呢，只要有我一口肉吃，就有你一口汤喝。再苦也不能苦了自己老公啊！那零花钱。我虽然失忆了，但这个资料我居然看得懂，看来我的工作能力很强嘛。沈之念，把你手上和卫视合作的项目和雨柔交接一下。凭什么？这个项目是我负责的。为什么？就凭你昨天的行为，彻底惹怒了少远哥。少远哥发话了，只要你负责这个项目啊，他就不会签。我记得现在魏氏当家的是魏少远的小叔叔魏总吧？这个合同，魏少远怕是还说不上什么话。你知道魏总什么身份吗？多少个老总排着队见他，就连我们少远哥也需要对接。莫非你觉得他会因为你这点低贱的下落，泼少远哥面子？亲侄子都要预约啊？看来关系也不怎么样啊。你懂什么呀？再怎么说，他们也是一家人，不像你，一个上不了台面的贱货、啊。你敢打我？你如果再满嘴喷粪，我不介意帮你好好刷刷。总监，你看到了，现在合同落死谁手也不一定呢。好，既然你们对自己都有把握，我只看重结果。一周以后，我看到合同。贱人，你就等着失败吧，别说拿到合同了。就像魏总那样的天之骄子，你这辈子都见不到。该怎么见到传闻中的魏总呢？我听说下周魏氏举办酒会，魏总会出席。你要是能拿到邀请函的话，说不定能跟魏总直接谈。总裁，这是公司上个季度的报表，还有啊，公司下个月的酒会。总裁，啊，你问我钱哪来的？我没问啊。这个是我老婆给我的零花钱。你没有老婆，你不懂。总裁这是在显摆他的零花钱。这项目奖金可是足足有十万。嗯，我该怎么拿到邀请函，见到传闻中的魏总啊？嗯怎么了你、啊？你想去这个酒会？可是我没有邀请函啊！我给你。你怎么弄的？这可是卫视的酒会。难不成你想去找你以前的富婆？不行。不是，我和魏总以前是老同学。老公，你好厉害啊！去帮我准备一张邀请函。这位家真有钱啊！沈之念，你怎么在这里啊？关你屁事！哼，你这是为了项目偷偷溜进来的吧？<笑>你知不知道这是什么地方？保安，发生什么事了？他没有邀请函。还不快把它扔出去！谁说我没有邀请函啊？不是，啊，你就算伪造个假的，也伪造个逼真点儿。邀请函是红色的，假的，还不快把它赶出去！等一下，这这好像是魏总亲自发出去的至尊邀请函呢。可能，他一个臭打工的，魏总怎么可能给他邀请函？我看看，哎，我老公给我的。你让你手给我弄脏了！老，少远哥，他偷偷混进来，就是想跟魏总签合同。哼，我看你签合同是假，想过来跟我忏悔是真吧？可惜啊，就算你现在跪下来，向全世界说爱我，说没有我会死，离开我活不了，我都不可能再让你得到我的机会。自己在《山海经》哪页没点逼数啊
，我多看你一眼我都想吐。沈执念，这是我危险的地盘，我看你就找死。保安，你们谁敢动我？我可是有邀请函的。小魏总，他手里拿的是魏总的至尊邀请函呢。他说是他老公给的。你老公给你的？这至尊邀请函只有一个，就是在我小叔呢。难不成想说？你老公是我小叔啊！天大的笑话！糟了，难道这真是假的？把他给我抓起来！魏总、啊，子云助理，怎怎么是你？我小叔呢？我奉魏总之命来给沈执念小姐证明，这个请柬是真的。这请帖居然是真的，他魏总什么关系？这女的之前不是小魏少的未婚妻吗？这怎么可能啊？小魏少，总裁的自己你应该认识吧？你应该给沈之念小姐道歉。你有没有搞错？我什么身份？我给他道歉？总裁说了，如果你不同意的话，就停职，回家想清楚。魏总为什么会帮沈之念？我就算想给他道歉，但是他还舍不得我给他道歉，是吧，沈执念？只要你不计较，我就不揭穿你混迹的啊！哟，不信男又开始了。你看看你自己长什么样子，我老公比你帅多了。沈执念，你别演了行不行？你根本就没什么老公啊！我看你就想吸引我的注意。睁大你的狗眼，看清楚，这是什么？不可能，这肯定是假的！不可能，这肯定是假的！哎呀，小魏少，我不好意思，我我狡猾了，你没事吧？啊，林助理，我看他根本就没有要道歉的诚意，不如就地革职，这种垃圾留在卫署，迟早倒闭。沈执念，我哎，小魏少。要么呢，选择道歉；要么就回去面壁思过。总裁可是在二楼看着呢，你要想清楚啊！行，我到。对不起。啊？你说什么？我听不见。对不起。对不起，这三个字都说的这么虚，怕是个秒男吧？不像我老公啊，人长得帅就算了，还一晚七次。以后让沈雨柔给你多喂几瓶肾宝吧。一晚上七次，鬼才信呢！我老公每次至少一分钟。<笑>你只有一分钟啊！你给我闭嘴！都怪这贱人！刚才林助理说魏总就在二楼。小姐，这是酒柜准备的新饮料，你要尝一下吗？看着挺不错的，我来一杯。嗯，谢谢。挺好喝的，怎么有点晕呢？小姐，我送您上楼休息。好。沈之念，好好享受我给你的大礼。魏总，已经让小魏少道歉了，保护好之念啊！总裁您就放心吧，少奶奶可不是个吃亏的主，她把魏少怼得很惨，而且她还一直在夸您呢。夸我？夸我什么？夸您帅。还有吗？哦，对，还有就是夸您那方面很厉害，顶呱呱。那方面？那是哪方面？说您一夜七次。哎，哎，总裁，没事吧？
，总裁。嗯，老公，他不是魏总的助理吗？怎么喊你总裁？难不成你是魏总？怎么办？夫人猜到总裁的身份了，和总裁会不会开除我呀？快，你看我是吗？我觉得你，你当然不是。你是我老公，哎，老公，我好热。老公，你凉凉的，好舒服啊。小、嗯、我们生宝宝吧。小珍，少夫人这么猛的吗？出去！啊，我什么都没看见啊。珍、呃、珍。想干什么呀？呃，现在没人了，我们继续。바라보며항상뒤에서있는것같아이제말해줘내가뭘잘못했는지이제말해줘내가부족했던건지제발아现在还不行？为什么不行？你是我老公。你还是不是男人？你现在什么都不知道，你不知道自己在做什么。我不想让你后悔，我不会后悔的。你别闹了。可是我好热，好难受。我叫人给你送药来。我去洗澡了，脱光光就不热了。没事吧？啊、哪里疼、啊？这里疼。你在这干嘛呢，少远哥？你不是找我小叔签合同去了吗？这样，你跟我一起去，今天必须让我小叔把这个合同跟你签了，我要让沈之念死灰。沈啊，小叔不在吗？说，出去！那女人怎么看着像沈之念那个贱人啊？少远哥，外界都说总裁从不近女色，我怎么知道？快走走走走走走！这腹肌得有八块吧？你干什么呢？嗯，我看你衣服散开了，怕你着凉，想帮你盖上，绝对不是想摸你的腹肌。真的？我可是正人君女，从来都不干轻薄男人的浪荡事。那你还记不记得昨天晚上发生了什么？嗯，昨晚我好像是去找魏总签合同，嗯，然后。我想起来了，林助理喊你总裁
，你跟他什么关系啊？他叫的是魏总，那个时候他刚走。是吗？嗯，那应该是我听错了。我相信我老公不会骗我的。除了这个，你没想起来点其他的？其他的什么？嗯，要不然你说说嘛，说不定你说出来我就想起来了呢。你当时就我怎么了？你说呀，倒是。没什么，我。我昨晚亲你了，你记起来了？我记得，嗯，昨天我应该是被下了药，很难受。身为老公的你，却碰都不愿意碰我一下，你是不是讨厌我？没有啊，我不讨厌你、啊。那你为什么拒绝我？昨晚我都这么主动了，他居然一点儿反应都没有，难道我就没有一点点女性魅力吗？因为，你失忆了。我失忆怎么了？我知道了，你就是看不上我。我跟你说，你拉我也没用啊，你已经伤透我的心了。现在道歉也没有用，我是不会原谅你的。我，魏总的签字合同，这个总可以吧？嗯，真是魏总的合同，老公，你怎么拿到的啊？怎么，不生气了？我气性很大。那你要怎样才能消气嘛？让我揍你一顿！来，有气别憋着，省得你身体出问题。你这张帅脸，我可不舍得做。你做坏了心疼的不还是我吗？嗯，算了，我要去公司去找那个给我下药的坏同事。昨天被下药的那杯饮料是你的算计吧？我不知道你在说什么。而且你有证据吗？我告诉你，你的离职报告已经批下来了。谁让你昨天认了邵远哥，他已经跟公司老板打了招呼，要你滚蛋！什么？沈执念，你已经被开除了，马上收拾东西走人。总监，你确定要开除我？昨晚我可是跟魏总签了一个亿的合同。可以啊。你真签下来了？这合同是假的。假的？对，因为真合同在我手里。昨天远哥已经把合同签下来了，你看看，你那个破合同啊，连个公章都没有，还有英文名。哎呀，一看就是假的吧？沈执念，你拿不下来合同的也算了，你怎么能拿份假的糊弄公司？你知道会给公司带来多大的损失吗？这沈之念真虚荣，谁让小威少看不上他？他又处处想压羽柔一头，就拿个假的糊弄喽。嗯，我的合同不是假的，你们不信的话可以打电话给魏总啊。他他凭什么接你电话呀？而且他昨天根本就没有在晚宴上出现，那他又怎么见的你？怎么跟你签的合同？我是没见过魏总，但我老公见过。我老公不会骗我。沈之念，我已经查到了，你老公就是个牛郎。你别以为他昨天帮你拿到了邀请函，现在还能帮你拿到价值上亿的合同。假的就是假的。你会后悔的。哎呀！我好怕怕呀！这个邀请函是你老公卖身换来的吧？虽然魏总喜欢男的，但也只是玩玩。一个卖菊花的臭牛郎，装什么大人物？啊！贱人，你要打我？打的就是你！我老公什么样，用不着你你来发吧？我让你嘴贱！你们，你们，你们快给我抓住！我马上就要成为魏总的受雇人。你能不给我好好教教他？我要出事儿，要你们好看！滚滚滚滚滚！来，把手机天刷上，滚滚！开除他！我要你把他开除！不用你们开除，是非不分，一味偏袒。
，这破公司，老娘栽够了！垃圾公司，迟早倒闭。完蛋，冲动一时爽，现在失业了，那我以后还怎么养我老公啊？不行，我得赶紧去找份新工作。哎呀，我说谭哥，你从国外回来就住这么个地方啊？你是不是缺房子呀？就跟我说呗，我爸开发了好多新小区，我给你安排，你随便挑一个。哼，我不用。谭哥啊。我知道，你虽然呢现在是孤家寡人一个，但是也别委屈了自己。你也不知道现在外面怎么说你的，说你身体不好，说你不行，说你弯的了，你喜欢男的了。你才身体不好！再说了，谁告诉你我是孤家寡人了？啊，我结婚了，结婚了。嗯，汉哥，这么大的事儿你都没告诉我呀？跟谁啊？沈之念。沈之念。他不是魏少远的未婚妻吗？魏少远是你的侄子，你怎么能跟他结婚呢？你是魏少远的小叔啊！魏少远的小叔，那不是魏总吗？啊，是，他刚走了，刚走，刚走。啊，啊，对，呃，我还有事儿啊我，我先走了。这魏总是不是跟我老公太亲密了？啊！你怎么回来了？他们把我开除了，说我的合同是假的。假的？不可能啊，是真的呀。老公，我肯定相信你啊。反正那破公司我也不想去了。老公，你觉得魏总这个人怎么样？魏总，年轻有为，能力非凡。身材修长，百里挑一的好人。我投怀送抱，我老公都无动于衷，却对魏总大加称赞。他不会是喜欢魏总吧？可他老了，魏少远都二十多了，他起码得四十，体力不行。他才没有四十呢，他是二十九岁，三个月十一天，身体非常的好。知道这么详细，真弯了，不行。我得试探一下。你干什么呀？你腿上有个脏东西，我帮你拿掉。哎，你脸怎么红了、啊？我有点热，我去洗个澡。哎，哎，哎。哎不好意思啊，你。嗯，没事吧？那、呃、没没没没没反应，没事儿，我我去洗一下。没反应吗？我怎么觉得反应还挺大的？你让我帮你见 gay， 不会是魏少远那个垃圾吧？才不是那垃圾呢，我找了个新老公，可帅。哎，你这次眼光可以呀、啊！这鼻梁这么高挺，哎呀妈，他那儿得老大了！哎，你们一晚上多少次啊？你这小胳膊小腿的，你能受得了吗？行，他好像对我没反应，而且有一个叫魏总的老色皮一直盯着我老公，不应该啊！他一看就是个直男，没有一个 gay 能逃过我这双火眼金睛。身贵也不行，那要不然你帮我看看那个魏总是不是弯的？你等一下啊，我找一下照片。死壮哥，还弄个英文名儿，是他？怎么了？长得丑？根本就没有照片儿。全都是一些他包养男人的桃色新闻，还同时三个，也不怕惊尽人亡。完了，这个魏总肯定是盯上我老公了啊！我该怎么办啊？我听说最近魏氏在招人，要不然你去魏氏上班
你亲自盯着他。好主意，我这就去投简历。你说我是不是魅力不够啊？要不然他怎么能坐怀不乱的？你是不是方法没搞对呀、啊？什么意思啊？你看啊，他看着进去，应该是个闷骚型的，不能打直球。那我该怎么做？以我睡过十八个男人的经验来看。如果你想攻略你老公，你就得听我的。等一下，我记一下。你你要去哪儿啊？我们只是协议结婚，况且你对我也没感觉，再睡一起也不好。我还是去客房睡吧。老婆。我是不是哪里惹你不高兴了？我没气，我又不是你真正的老婆，怎么会生气？等你以后遇到你的心上人，我还能给你们腾位置呢。哎哎，小雷。我老婆已经跟我生气了，要跟我分房睡，这怎么办啊？你要当正人君子，跟你老婆分房才正常啊。不是，我想问你怎么哄她。这还不简单，大晚上最适合色诱啊！你现在脱光衣服往嫂子怀里一躺，完成生命大和谐就 OK 了。你这什么办法呀？真的假的？比真金还真呢、啊。你说他真的会来吗？你就给我老老实实等着，他肯定会上钩的。要是你无聊啊，我收藏的帅哥视频法里，什么类型的都有，保证让你整晚不寂寞。哎，老婆，嗯，老公，你误会了啊，嗯，这个是就是你喜欢。这种，我也有，我身材不比他们差。你喜欢吗？喜欢。对呀、啊。那我今天晚上能和你一起睡觉吗？还是小玉玉厉害呀、啊，这样钓一下就上钩了。我准备好了。哎、嗯、呦，关灯！哎，睡觉。你明天还要上班呢，早点睡啊。睡觉，这么重要的时刻，睡觉。哎，小雷，快快去！不是，等一下，是今天刚收到的简历。沈之念，还以为你拿一个假结婚证就能激我，这不还是乖乖的追过来，继续给我当舔狗？哼，这个人直接录取。好的。为了我老公的清白，我一定要好好盯着魏总这个老色批。沈之念。好狗不挡道，让开！哎，沈之念，你别嘴硬了。你来我们卫视上班，不就想多看我几眼？嗯。哎，老公，我老公怎么在这儿？沈之念，我呢可以给你个机会，只要呢你现在……哎，抱歉，你没事吧？没事。哎，我应该看错了，我老公不可能在这里。
人呐。神殿吗？你和我们坐这儿。谢谢。你先滚出去吧。沈执念，你怎么在这儿？我为什么不能在这儿啊？啊，我知道了，又是来给魏少当舔狗的吧？沈执念，你能不能要点脸啊？大学四年，你就天天追在魏少的屁股后面，跟你一个寝室，我都觉得丢脸。怎么，现在又开始追到公司来了？你要是不想看到我啊，可以直接辞职。你，好，你给我等着。玉柔。沈之念那个贱人来卫士了，他肯定是想跟有魏少。什么？不贱人？少远哥，我听说沈之念来卫士上班了。对啊。那人家也想来卫士上班，想天天看着你啊，好不好嘛？行，我让人事打个招呼。你最好了。哇，玉柔，这是魏少送的戒指吧？真是又大又亮，不像某些人追了魏少整整五年，魏少愣是什么都没送。<笑>怎么在哪儿都能看到沈玉柔啊？真晦气，玉柔，他敢说你晦气？我看呀，他就是嫉妒你的戒指。一颗碎钻也值得你们这么大张旗鼓的炫耀？姐姐，我知道你嫉妒我，可少远哥就喜欢我。都说了，这种垃圾送你，不用谢。这文件你看得懂吗？我命令你去给我倒杯热水，我凭什么帮你倒水啊？沈之念，雨柔，现在是我们策划部的组长，是你的直属上级，你不听他的话，怎么你想被开除吗？我还没揭穿老色批的真面目，可不能走。行，我去。难道不是因为脚痒特意伸出来让我帮你踢踢的吗？你，雨柔，水，你要烫死我！啊！这是你个臭娃！你也不看看现在被子在谁那儿？雨柔，你没事吧？沈之念，雨柔可是魏少亲爹的未婚妻。也是魏氏未来的当家主母，你敢伤他，你等着被辞职吧你！我记得现在魏家当家做主的是魏总吧？难不成他魏少元想篡位啊？这可是个好消息啊！你说如果我要是告诉魏总，他未来的侄媳妇儿想要当家做主，什么篡位啊？魏少本来就是，闭嘴！你给我等着，我一定要分，把沈之念这贱人赶出去！沈之念，雨柔的戒指不见了，是你拿的吧？刚才还装出一副不屑的态度呢，怎么这会儿当起贼来了？景剑，你要是喜欢的话，我可以借你带几天，但你怎么能偷呢？那可是少远哥特意送我的礼物。你说我拿的，你有证据？
谁不知道你给少远哥当了五年的舔狗，人家什么都没送给你，所以你就惦记起我们雨柔的戒指了。这种手脚不干净的人，我们可不敢共事。是啊，雨柔这么贵的钻石戒指，他都敢偷，谁知道他以后还会偷什么呀？你们干嘛呢？少远哥，你终于来了！他偷了你送我的戒指还不承认，人证物证都没有，就敢跟我定罪啊！我可不认。怎么没有啊？肯定是让你藏起来在这儿呢，就是你。沈之念果然没丢我私情，偷戒指不就是想睹物思人吗？你打翻了我老公给我做的饭啊！像你老公这种，嗯，连一个易拉罐手环都买不起的穷逼软饭男，也就只能做做饭了。啊啊！放开我！不是，能救我？你看，你看，你看他偷我戒指还打人。沈念，我命令你放手。听不懂人话就去跟狗做一桌。好、啊，很好，沈之念，你成功的引起了我的注意，你等着，捡起来，捡起来，你松手我就捡，我捡，我捡，我捡，你，你让快报警，警察过来，我没有偷。姐姐，你就别自欺欺人了。大家都看到了，我的戒指是从你的饭盒里掉出来的。你们只是看到它从我包里掉出来，也有可能是有人把它放进我的包里诬陷我。诬陷？你有证据吗？怎么没有？那儿就有摄像头，去查一下监控，自然真相大白。糟了，我怎么忘记公司还有监控？这里是卫视，你以为监控你想掉就掉啊？整栋大楼的监控权都在我们魏总手里，你以为魏总会为你一个小偷去调监控吗？雨柔，他这种人啊，就不用跟他废话，直接报警，让他坐牢。原来调监控这么麻烦呀！还好，姐姐，你现在跪下来跟我道歉，我考虑考虑啊，饶你。怎么办？不好了，策划部出事了。策划部的事儿，去交给策划部处理。不是，夫人也在策划部。什么？是这样，夫人入职了咱们公司的策划部，但是现在被人诬陷说偷了沈玉柔的东西，要送去警察局的。去看看。我没有做过的事儿，我自然不会认。沈之念啊，你还真是不要脸。现在物证都在这儿呢，你还是死不承认啊！我要求见魏总调监控。魏总，你还想见魏总？什么身份啊？你想见魏总？来人，保安，把他给我带到警察局！你们没有资格抓我，别动我！沈之念，你就老老实实进看守所待着。沾上污点，这辈子你就想再踏出费氏集团一步了。报告大哥，老公，他怎么在这里？你没事吧？我没事。老公，你怎么在这儿啊？这谁呀？长得也太帅了吧！没听人家说话，这是她老公。沈之念，原来这就是你的牛郎老公啊！长得倒是挺帅的，只可惜啊，是个卖的。把嘴巴给我放干净点儿。沈之念，你
你有什么勇气去跟我们雨柔恨啊？就算是你老公来了，也改变不了你偷戒指的事实。你们把嘴闭上！我相信我老婆。记得监控。好。调什么监控啊？这里的监控只有魏总允许才可以调。你算个什么东西、啊？闭嘴！他是魏总的贵客，何况魏总已经同意查监控。什么？老公，是魏总喊你过来的吗？他没有对你做什么吧？魏总这老色批，上班都不放过我老公。我我我刚到，还没见到他，看你在这儿受欺负，我就过来了。而且我跟他是好朋友，他不会对我做什么。切，是那个老色批会装。魏总，监控查到了。谁喊捉贼啊？沈雨柔，你真是为了陷害我，什么事都做得出来。沈真念小姐，你现在需要报警吗？公司会全力配合。不能报警。我是魏少远的未婚妻，那就是魏总未来的侄媳妇。魏总可不会同意你们把我送去警察局。沈雨柔，你太把自己当回事了。魏总说了，这件事情该怎么处理就怎么处理。何况你现在需要求的人是沈之念小姐。姐姐，我知道错了，都是我不对。哎，你给我一次机会好不好？我错了，现在知道害怕了，不用报警也行。就像你刚刚说的，跪下来跟我道歉。你,你太过分了吧？那就报警吧。不不不，我跪。沈雨柔真贵了。沈雨柔，以后陷害别人多动动脑子，免得自食其果。老公，我们走吧。哎，你说有监控的情况下，沈雨柔居然诬陷沈之念偷戒指，怎么砍的呀？<笑>他不就仗着自己是魏少的未婚妻，觉得魏总肯定不会为难他的。没想到呀，魏总这次帮的是沈之念。小叔从来不管这种小事儿，怎么突然帮起沈之念了？小叔，他怎么会跟沈之念在一起？老公，魏总为什么约你在公司见面？能不能不去啊？呃，我我们是朋友，他帮过我很多的忙。那我跟你一起去，正好让我探探这个老色批的底。嗯、呃，呃，夫，呃，之念小姐啊，呃，魏总他不喜欢见陌生人，而且魏总啊跟你老公是很好的朋友，嗯，你就放心吧。我怎么能放心？这不是羊入虎口吗？你不喜欢魏总啊？嗯，不喜欢。为什么呀？你们都没见过。因为他是魏小远的小叔，沈雨柔那么嚣张，不就是因为他吗？我讨厌魏家的所有人。哦，老公，现在外面骗子那么多，你以后千万不要被那些花言巧语所骗了，知道吗？哼、嗯，总裁，夫人以后在公司上班会不会经常见面呢？要不让夫人辞职？我老婆是凭自己实力进的公司，辞职干什么？通知下去，会议提前，让魏少元也过来参加。这就是你姐的案子，漏洞百出，毫无价值。怎么，这五年来谈恋爱把你脑子谈没了是吧？不想干就给我辞职！小双，我说过多少次，在工作的时候要成职务
。哎呀，魏总，我保证下次不会再骂了。这声音，不是，总裁什么时候结婚的呀？我记得总裁连女朋友都没有，什么时候老婆都有了？哎，小魏生，总裁的老婆是谁？你知道吗？少打听。不是，你，老公，你跟老四。魏总聊完了吗？我聊完了。那聊完了早点回家哦，男孩子一个人在外面不安全。好，都听你的。我老公的声音这么好听，难怪你老是惦记我老公。你去跟谁打电话呢？啊？哎呀，关你屁事儿！放开！把手机给我。哎呀，魏少远，你要是想发疯，就去精神病院。沈执念，你如果乖一点，听话一点，我可以给你个情侣。但是你只能有我一个人，知道了吗？你你在做什么？嗯、啊！贱人，你敢勾搭少远哥？沈雨柔，你要真这么喜欢这个垃圾，你就把它好好拴在家里，省得出来乱吠。你，少远哥，他刚才都说了什么？真的结婚了？他不可能结婚，他喜欢的是我。他真的结婚了？他牛了老公刚才都来公司了，连助理亲自接待的。嗯，看着他好像跟魏总很熟的样子，说不定是在床上。什么什么？刚才查监控的时候啊？嗯，少爷哥去哪儿了？你帮我查一下十二楼策划部，上午十一点左右的监控视频。哎呀，小魏少，你来的太不巧了。刚才林助理要走了视频监控后，那边的摄像头就出现点了故障，没录到你说的那个时间点。现在已经让人去维修了。这么巧合？有人爆料，这魏总家里有老婆。魏总有老婆。真的假的？我怎么听说这个魏总喜欢男的，在国外还有个男朋友呢？像魏总这种家里有皇位要继承的人，就算是喜欢男的，他也会娶个老婆放在家里。更何况有钱人玩的花，男女朋友都有。四变态，有老婆还勾搭有夫之妇，猥琐！等我回家以后，一定要告诉我老公这死变态的真面目。你好，魏总，这是感谢您，魏总。嗯，好，具体事情咱们后面。老公、啊，你怎么还在这里啊？魏总，这是夫。哎、呃呃，李总啊，呃，魏总呢还在楼上，你可以直接上去找他、啊。好好，我知道了，那我上楼找魏总。你不会一直在等我下班吧？那你怎么不早说呢？我早知道的话，肯定第一个抢起来。快来吧，送上我的爱情，送我回家。对了，嗯，黑色的桥上，苏打几段瞬间。你帮我记吧。嗯，哎，坏坏，坏的，抓紧了啊！坏的，没事，抓紧了啊！呃、你走了，哎哎，拜了，哎哎哎，少远哥，那不是沈之念跟他的牛郎老公吗？哎。少远哥，那不是沈之念跟他的牛郎老公吗？那那背影怎么那么像我小硕啊？不可能啊，魏总怎么可能会喜欢沈之念呢？哎，她老公就是个牛郎啊。林助理那天说了，他恰巧跟魏总认识而已。啊，那可能是我看错了。嗯，走、啊。老公，我接下来说的每一句话，你都会觉得危言耸听。
，但都是真的。你说，魏总是个死变态，他有老婆还想勾搭你。啊、嗯，哎，老公，你别激动啊。你肯定是误会了。我没误会。哎呀，你看，魏总有老婆吧？居然还包养男人，还是三个，他男女通吃。怕自己得病，不是，这些都是谣言。他不喜欢男的，而且他洁身自好，感情专一，从来不乱搞，并且他第一次还留给自己老婆呢。哼，烂黄瓜还说自己是处男，他都是骗你的。其实内心龌龊的很，他老婆好可怜，被他骗得团团转。我最讨厌骗人的男人了。老公，你不会不相信我吧？我要向你坦白一件事。什么事儿？我是说，如果啊，如果我就是魏总呢？你没发烧啊？老公，你怎么突然想不通要当魏总啊？那种烂黄瓜有什么好当的、啊？你你不会是看上他了吧？觉得他有钱，嫌弃我没钱。嗯，我没有。老公，我会赚钱养你的，你千万不要被那种人给骗了。姓魏的就没一个好东西。我。就是打个比方，打比方也不行。大家把手里活呢，先停一停。现在咱们有一个跟王氏合作的酒店项目，每个人提交一份策划案，如果选中，奖金二十万。继续吧。二十万，那我可以给我老公准备生日礼物啦。姐姐，你不是失忆了吗？这策划你看得懂吧？小心呢、啊，成为全公司的笑话。我对我的策划案很有信心，你呀、啊，还是多关心关心你自己吧。哎。哎姐姐，这次项目的王总可是见多识广，最讨厌弄虚作假、不尊重他的人。就你这种水平啊，等着被骂吧。王总，王总，这是我们营销部这次提交的所有策划案，都在这。谁是沈之念？沈之念，你就等着出丑被赶出去公司了吧。王总，是我。不错，后生可畏。这份策划案非常有新意，方不方便跟大家聊一聊你的设计思路啊？怎么可能？我明明把沈之念的策划案换成白纸啊。你有什么疑问？这份方案真的是沈之念的？你是不是看错了？没错，啊，就是他的。没错，啊，就是他的。
，总监，昨晚的策划有点问题，我重新打了一份。在这儿呢，你自己找换一下。神宇又果然动了手脚，还好我留了个心眼儿，准备了两份。不管神宇有酒没有使坏，我可以确保策划案是我的。总监，我放这儿了，先走了。好、啊。我参考了酒店的目标人群跟地理位置，酒店呢这边是以休闲度假为主，又落座在海边，所以说在配色上的酒店，像是这种菲尔特啊这些之类的。呃，王总，我的全部策划就是这些。不错，这份策划案我很满意，就定这个了。王总，你不能定这份策划案。嗯、这份策划根本就不是他做的，他都失忆了，怎么可能做出来？不是我做的，难道是你做的？是你找枪手做的。话可不能乱说。你有证据吗？我有。王总。这是沈之念之前出车祸的检测报告，他失去了这五年之间啊所有的记忆，连个未婚夫都不记得了，怎么可能做出这个计划啊？沈小姐，他说的都是真的吗？我确实失忆了。你看，承认了吗？我是失忆了，不是全都忘记了。生活的基本常识和专业知识一直都在我脑子里。就算你写得出策划案，那你这个策划案题中的菲尔顿酒店，你去实地考察过吗？我老公带我去的。<笑>谁不知道她老公是个牛郎，连个易拉罐手环都买不起，还真是能吹牛啊！姐姐，你不知道吧？菲尔顿酒店是会员才能入住的，而且需要消费两百万以上。你说你牛郎老公带你去过，还真是笑话。菲尔特酒店这么贵，无话可说了吧？哎，一看就是翘首名气。谁说我没有会员？哦，那既然你有的话，带我们大家去参观参观呗。正好啊，让王总理解一下策划案，也让我们输的心服口服。是啊，这个提议不错。沈小姐方便吗？会员卡在我老公那里，我得问一下他方便不？我出去给他打个电话。走什么走啊？就在这儿打，我帮你打。你干嘛、啊？老婆，老公，你在忙吗？呃，就是我的策划案通过了，呃，想借你用一下那个菲尔特酒店会员卡。呃，你要是找不到的话就算了。我就在菲尔顿酒店呢，但是直接过来吧。菲尔顿酒店，笑死个人了。沈之念，你能吹牛，你老公是更能吹牛啊！还真是啊，不是一家人，不进一家门啊！我老公说在，他就在，我老公不会骗我。那我们直接过去啊，让我们看看牛郎老公有没有那个。你们要去哪儿啊？少远哥，你怎么来了？我听说你们在评选自由策划案，我过来看看。王总选了沈之念的策划案，他策划案里提到他去过菲尔顿酒店，菲尔顿连我都没去过。正好他那个牛郎老公在那儿，我们去开开眼。就是，这有些人啊，把牛吹上了天，也不怕摔死。哎，菲尔顿酒店的会员卡。在我们魏姐，只有我小叔有。你那个废物老公能有？那沈之念，你现在不光吹你有老公，还吹了你老公比我厉害。怎么？以为这样我就会度你？好啊，你不信跟我去看看呗，刚好看看，你连我老公的脚趾头都比不上。
，这就是菲尔顿酒店吧？这大门真气派呀，这石狮子都这么威严。请问你们有会员卡吗？我没有，但是我老公就在你们酒店，他说等会儿就送过来。天天想混进我们酒店的人，从这儿已经排到隔壁小区了。你们几个没有会员卡，不能进入酒店的啊！别在这堵路，赶紧走。我老公马上到。哎，唐总，您来了。这些人干什么的？闹哄哄堵在这儿，把路都给我堵上了。是是，我马上赶他们走。来人！赶紧滚！你们几个没有会员卡，土鳖在这儿弄脏了我们酒店的地，你们赔得起吗？啊、王总，你没事吧？沈之念，你个大骗子！你老公就根本没有会员卡，你那个策划案啊，也是找枪手做的，你还连累了我们王总。沈小姐，我对你很失望，我生平最讨厌不诚实，看来我跟卫士的合作不需要重新考虑了。王总。我没有骗你，既然没骗人，那你老公人呢？你们几个土鳖还在这逼逼什么？来人，把他们几个没用的废物打跑！哎哎，你们要干嘛？哎，是他，你们要打打他！住手！我老公来了吗？哎，这里，我来正好。这几个穷酸鬼没有会员卡，还得进入咱们酒店。哎，闭嘴！这些都是贵客，谁让你对贵客不敬呢？你被开除了。经理，我错了，求你不要开除我。经理，把他丢出去。经理，再给我次机会。经理，我知道错了。沈小姐，真对不起，这是您先生让我给您送来的会员卡，你们都可以进去。这怎么可能？她老公就是个牛郎。这会员卡怎么那么像我手术的？我老公的，还给我。你真的结婚了？不是，那你老公人呢？沈小姐的先生有事要忙，不过他给你们准备了包厢，你们参观完后可以直接去用餐，请进。王总，总监，我没有骗你们，这策划案真是我自己做的。是我武断了，我向你道歉，沈小姐。那合作还继续吗？当然。王总，行。这怎么可能啊？她的老公就是个牛郎，怎么会有这儿的会员卡？难道是他卖屁股偷来的？沈执念真结婚了！沈执念真结婚了！真的？怎么可能？哎，他怎么可能嫁人？他爱的是我，少爷哥，他真的嫁人了。反正你也不喜欢他，我不喜欢，他也不能嫁给别的男人。少远哥为什么对沈之念嫁人的反应这么大？难道心里还念着他着啊？来。哎，之念，我可听说你老公是个牛郎，那他怎么会有这里的会员卡呀？这里的消费可是一百万起呢。什么？百万起？对呀、啊，这可是国内最顶级的酒店，连白开水都要上千呢。一百万，我打十年工也还不起啊！嗯、我我去趟厕所。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯老公，我只是带他们参观一下，你怎么还订了个包厢啊？这里消费要一百万起步，我全部的积蓄也就只够这么一点点零头。哎，你说，嗯、呃，我刷盘子能抵消费吗？你不要担心，我有会员卡，他的积分可以免费用餐一次。免费啊？这么好？不对。他们说这里有会员卡的人非富即贵，你一个干牛郎的，怎么会有这儿的会员卡？我
我我找朋友借的。哪个朋友？不会又是那个魏总吧？是。那个老色批居然还没死心！老公，我跟你说了，你离那个老变态远点儿。他说的那些甜言蜜语全都不能信。不是，他不喜欢男的，而且媒体已经澄清了，并且道歉。你看，还有，他还是个处女。<笑>老公。他肯定是骗你的，他都结婚了，怎么可能是处男？况且如果他结婚了都不碰他的老婆，那不是更加变相证明了他就是个骗婚的基佬？你看有没有一种可能，他尊重自己的老婆有难言之隐呢？结了婚让自己老婆守活寡的难言之隐吗？哎，哦，是魏总不行？呃，不是。他很行的，老公，他行不行？你怎么知道的那么清楚？你不会也喜欢男的吧？嗯、我性取向很正常，真的？那你亲我一下，我就相信你。木头。小叔，神之念什么时候跟小叔？不就是亲了一下吗？脸怎么还红啊？嗯、哎，魏少远，你做什么？放开我！神经，你知不知道羞耻啊？随便跟个男的就又亲又抱的。我亲我老公，关你屁事！怎么，现在家住好宾馆那么快，该不是嘴太臭没人亲，你现在嫉妒了吧？还是你老公？对。好啊，神之念，你跟他结婚不会想引起我的注意吗？我现在满足你。你再动我一下，我让你断子绝孙！你敢打我？打的就是你这个厚脸皮！我告诉你，就算全世界的男人都死绝了，我也看不上你这坨垃圾！好啊，沈之念，你不就想报复我，所以才……老公，你怎么才来啊？你偷偷把我抓痛死了！要给老婆买的益生菌。沈叔，你为什么抢我未婚妻啊？魏少远，你脑子有病，眼睛也瞎了吗？你看清楚了，这是我老公，才不是你小叔那个老变态！他就是我想，我做什么事儿，什么身份？轮不到你来插嘴，老公，我们走吧，不要跟这坨垃圾废话。为什么是你回家的小叔？他这辈子也是我的。少远哥，我找了你好久了，沈之念他是不是又缠着你了？他都失忆了，还对你不死心。他真失忆了。我都看到他医院的检测报告了，他失去了这五年所有的记忆。果然啊，他不是不爱我，是因为他失忆了。只要他恢复记忆，他就能知道他最爱的人是我。少远哥，他失忆不挺好的吗？反正你也讨厌，正好啊，就让他跟他那个牛郎闭嘴！我绝对不允许他们在一起。少远哥什么意思啊？难道他对沈之念那个贱人有感情？老公，你真的不进去跟我同事打个招呼吗？我我就不去了。嗯，那我先进去跟他们说一声，就出来跟你回家。沈之念，你干嘛去了？都等魏总，您怎么来的？总监，你怎么也认错人了？这是我老公。不是魏总，你老公是魏
不好意思啊，这刚才喝酒了，认错人了，不好意思。总监，那我跟我老公先回家了，账已经结过了，你们好好吃。好，您们慢走。哎呦我的妈，这是要变天了！沈执念是总裁夫人。小念念，你跟你老公的进度怎么样啦？有没有拿下？我今天一定拿下我老公，绝不让他被魏总那个老色皮给勾走。祝你成功，老公，睡觉了。哎呀，你有啊，我好冷，你抱抱我。啊、好冷。嗯、呃，我把空调关。老公，你为什么不愿意亲近我啊？你是不是讨厌我？嗯，没有啊。那你喜欢我吗？喂，你现在立即回老宅一趟，我有很重要的事情要跟你说。好，我突然有事儿了，你先休息，别等我。我的春香一夜就这么毁了、啊，奶奶，怎么就你一个人？您还叫了其他人吗？什么其他人呢？我孙媳妇儿，听你们公司的人说你有老婆了，为什么不把她给我带回来呀？你真是要气死我了！你，奶奶，您别激动，别激动。你要把孙媳妇给我带回来，我会激动吗？会吗？奶奶，你喝口水。奶奶，她现在还不太方便跟您见面，所以。你真的有老婆了？怎么不方便了？我们家也不讲门当户对，只要是女的，是活的就行。去，赶紧去给我结婚了。奶奶，我还需要一段时间呢。一段时间，我这半截身子马上就要入土了，再等就等我孙媳妇去给我上坟烧香是吗？你是不是觉得我这老太太见不得人呢？大爷，你说我这命多苦啊！养了一个不孝的孙子，连媳妇儿都不让我见呢。奶奶，我没有啊，<笑>我真……那你为什么不把孙媳妇儿给我带回来？因为他不敢。嘘，少远，怎么喝成这样啊？太奶，你知道我小时候为什么不把他老婆带回来？因为他心虚，他抢走了本来不属于他的东西，这是怎么回事啊？他抢走了我的命，醒酒了吗？小叔，跟我进书房。我总觉得这少远知道我孙媳妇是谁呀，他们都瞒着我是吧？老夫人，二爷一向孝顺，又另有主张，是不是有什么难言之隐，没办法把您孙媳妇带回来呀？他能有什么难言之隐呢？他不告诉我，我自己去查。他一个刚回国的老光棍，他认识的女人肯定就是公司的人。好，那我去给您查。你刚才想说什么？小叔，你明明知道沈之念是我的未婚妻，你的未婚妻叫沈以柔，是你自己求来的，忘了
那他爱的是我。小叔，你趁他失忆骗他和你结婚，但你有没有想过他恢复记忆的时候，他得有多恨你？小叔，你知道沈之念是怎么失忆的吗？是被我挡刀子，他为了我连命都可以不要。所以他做的一切，你全都知道是吧？<笑>我当然知道，我让他做什么，他就得做什么，打不还手，骂不还口，他就像是我身边啊最忠心的一条狗。看着我，叔、嗯、叔，你给我记住，沈之念是我未经谈的女人，现在你知道该怎么称呼她了。说话。沈深，以后你要是再敢对你沈深不敬，先掂量掂量自己的分量，还有不要让他知道我的身份，懂吗？怎么？不服？不敢。滚！小叔，你越生气，是不是就能证明你越在意？但沈之念喜欢的是我，我不会让给你的。你如果记忆恢复了，真的会恨我吗？行了，老公，嗯，你回来了。你怎么睡在沙发上？你是我老公啊，我肯定要等你回来才睡得安心。况且，你连电话都没打给我。啊啊！怎么了？老公，这是哪来的呀？你刚刚该不会去见什么女人了吧？我没有。这个是我以前救过的一个女孩，她送给我的。女孩，救命恩人，你们该不会之前上演了什么英雄救美、以身相许的桥段吧？他不会是你的前女友吧？不是，他可能早就忘了我。那说明你们根本就没有缘分，我才是你的命定之人。念，我有话跟你说。我没话跟你说，别烦我。沈之念，你根本就不爱你现在的丈夫。等你恢复记忆啊，你就知道你有多爱我啊。就算我恢复记忆，也看不上你这种垃圾。我知道，我要娶沈雨柔，你心里有怨气。但是你现在离婚的话，我可以娶你啊。之前不是爱沈雨柔爱的天崩地裂的吗？现在说要解除婚约。你觉得我会信你吗？我可以这么给你看。沈之念，你这个贱人，你竟然敢勾搭少远哥！沈雨柔，你要发疯就去精神病院，我根本看不上那个垃圾玩意儿。你还在这给我装？少远哥都因为你跟我退婚了，他就是要娶你这个二手烂货。魏少远要跟你解除婚约，怎么穿着明白装糊涂啊？你不就是嫌弃你那个牛郎老公，想要嫁入魏家豪门吗？我早跟你说了，我对嫁入豪门没有任何兴趣。再说，魏少远要跟你解除婚约，是因为他没有多爱你。你要打要骂，应该去找他。走开！贱人，你干什么你、啊？为什么想着他呀、啊？沈雨柔，我已经跟你说的很清楚了，我不会再娶你了，你不要再找他麻烦。好啊。这个贱人勾搭你，对不对？是不是因为他爬上了你的床？沈雨柔，你再满嘴喷粪，我撕烂你的嘴！再说，我从来不回收二手货。沈之念，你说过了，我解除婚约，你别把理由落我身上。之前各种羞辱我，看不上我。自从见到我老公之后，就开始想起我的好了。我看你是自卑心作祟了吧？你连我老公的一根手指头都比不上。你说你老公牵绊好
。但你知道他身份吗？你知道他骗了你吗？少给我老公泼脏水！啊？那你敢不敢让你老公带你回去见见他的家人？我老公好像确实从未提起过他的家人。关你什么事儿？你干什么？总裁，不好了！夫人被沈雨柔推撞到肚子上，被魏少远送去医院了。什么？你醒了？你来干什么？我不想看到你。麻烦你出去。沈执念。你知不知道你以前有多爱我？我告诉你，等你恢复记忆，你一定会后悔的。如果恢复记忆是爱上你这种人渣，那我宁愿失忆一辈子。滚！你，哎，记不记得这个？这个是你第一次跟我告白的时候送给我的。我记得当时你说，好，我是你的英雄，我要你一辈子。有印象吗？好熟悉。少云哥，我喜欢你，这是我亲手做的。有印象吗？哎，沈执念，你有印象对不对？我就知道你那么爱我，不可能失望失望。你在好看，哎，你看看，滚！你记起来对不对？哎，记起来对不对？滚！你再想想啊，你再想想，嗯，啊，啊，想不起来就不要想了，有我在。老婆，他马上就能恢复记忆了，你为什么不让他想起来？他这么痛苦，怎么回忆啊？他他痛苦只是一时的，忘了我警告你的话了是吧？不让他恢复记忆，不就是妒忌吗？他不可能失一辈子。你等他想起来的时候，他肯定会恨你。我为什么要恨我老公？因为你喜欢的是我，是他骗你跟你结婚的，是我哄骗我老公结婚的。就算我恢复了记忆，也不会喜欢你。哼，沈执念，你别自欺欺人啊！你看见你送给我的玩偶，都会这么激动。你能说不爱我就不爱我吗？哎，你看，你对他肯定是有感情的。哎，我记得当时这个好像是你亲手。你干嘛？哎，哎，你干嘛？哎，哎，不要的东西就应该丢在垃圾桶，东西一样，你也是。这是你送我的，魏少远。这个东西怕是你从什么垃圾桶里翻出来的吧？别再立什么深情人设了，恶恶心！还有，我相信我老公不会骗我的。老公，我现在好了，我们回家吧。嗯。魏少，沈小姐失忆是因为潜意识里抗拒想起这段记忆。我是想问你，怎么才让她恢复？等病人打开心结，可能会慢慢恢复。我等不了那么久。有没有什么办法能让他现在又想起来、啊？如果给病人大的情绪冲击，可能会恢复记忆，但是这种方法太危险。危险一点，没什么。等他恢复记忆，他就知道我是为他好。堂哥，想什么呢？嗯，这不会就是你准备送给嫂子那礼物吧？堂堂一个总裁就送这个，是不是有点太寒酸了？哦，也对，你现在没暴露呢，也符合。不是，我准备跟他坦白了。坦白？你可想好了？你可是魏少远的小叔，你不怕他知道以后生气啊？但是我觉得再隐瞒下去他会更生气。那那你也得送个值钱点的东西，这。不仅要值钱，还要挑个日子。呃，嫂子生日什么时候啊？下周三。那正好啊，正好挑个生日礼物送她。哎呀，不过你奶奶马上要办寿宴了，让你带媳妇儿去，不带
。我不打算带他去，还是等我坦白完再去带他见奶奶。你是执念吗？你找我？啊？这是魏少拉在办公室的贺礼，你送去魏家。今天是为了夫人的寿宴。这不是我的工作的内容，你找别人吧。魏少说了，点名让你送去。他让我送就得送啊，他算老几？让你送是看得起你。魏少已经跟你总监打过招呼了。把这些东西送过去，就是你今天的工作内容。行，我送。魏老夫人的寿宴，宾客如云，魏总的色癖肯定也会在，正好去看看。他玩这么花，说不定能抓到他的把柄。嗯、这有钱人的生日是不一样。要。这不是我哥之前的小舔狗吗？沈之念，上次来送避孕套，这次又准备送什么？嗯，估计啊是要把他自己送到我表哥床上吧。看清楚，这里是什么场合？不是你这个小贱货，我最讨厌别人用手指我。你小贱人，你居然敢对我动手！你知不知道我什么身份？我让我表哥把你赶出去。好啊，你今晚来呗。你干嘛呢？表哥，来的正好，你看看你这个小舔狗，居然敢伤我！你看，他把手指头都都给弄疼了。什么舔狗？人家有名字，以后你们必须对他乱叫的啊！再说了，他打你是不是你先动手的？道歉。表哥，你让我给沈之念道歉啊？你怎么开始围攻起这个小贱人了？是不是他给你下了什么迷糊套？哎，闭嘴！你以后啊，不许对他大呼小叫了。等我娶了之后，这是你嫂子。什么？你有病吧？你要的东西。哎，沈之念，你既然来了，这就想走啊？你难道不想知道你老公到底是什么身份吗？魏少远，你有完没完？我老公什么身份，还轮不到你来说奶奶，这是给您的礼物。我要的不是这些熟物。你要想让奶奶我开心，就把孙媳妇给我带回来。哎呀，那些都是公司瞎传的谣言，谈儿怎么可能随便结婚？我已经给他物色了好几家千金，到时候给您参考参考。妈，我说过了，我的婚事。魏总，所以你从头到尾都在骗我，老婆，你听我跟你解释。解释什么？解释你根本不是什么牛郎，而是我前男友的小叔。我从来没跟你说过我是牛郎。那我问你，你是不是魏总？是。所以你一直都把我当傻子吗？我没有，老婆，别叫我这两个字，你根本就不配。哼，小魏少，这沈之念真不愧是你的头号大舔狗啊啊！真把避孕套拿过来了啊！去死吧、嗯啊！啊，你没事吧？这么大刺激，沈之念一定会恢复记忆。就算不能恢复，他也不会再原谅小叔。别碰我！怎么回事啊，他儿，你跟志念又是什么关系啊？奶奶，他就是您的孙媳妇。他儿，你胡说什么？沈志念之前可是你侄子的未婚妻，可他现在就是我的妻子。我不同意，儿子。你知道他之前是怎么追在魏少远身后当舔狗吗？他的名声早就烂透了。现在来勾引你，还不是因为魏少远不要他了？这种心机深沉的女人，为的就是我们魏家的权势。妈，这是我自己的事儿，你没有权利去指责他。你还知道我是你妈呀？我不会同意这种女人进门。叔叔捡了侄子不要的女人，说出去多难听啊！放心。你们魏家的门我不稀罕进，还有我不知道他是魏少远的小叔
。如果知道的话，也会跟他结婚了。青天，就真面，你可真会装啊！你以前天天围着我表哥后面转，怎么会不知道我表哥有一个小叔呢？你就是下贱。想要倒贴进魏家的门，你也不撒泡尿照照你自己，什么样子？啊！罗可欣，我从来不打女人，你要再敢动她一下，你别逼我。魏总，对不起，是小女冲动了，还不向魏总夫人道歉。对，对不起。演员好吧？魏总，你还是叫我名字吧。对不起，老夫人，打扰您收烟了。韩儿，韩儿，你还想去追？这种女人就是为了魏家的钱，你玩玩可以，怎么能当真呢？他够了吗？他失忆了，根本就不知道我的身份。还有，我尊重你，但不代表你可以控制我的人生。我是你妈，在你眼里。只是一个炫耀的工具，我已经不是小孩子了，也不再是任你摆布的工具人。他沈真真就是我的妻子，也是我唯一的妻子。妈，你看他，唐儿说的对，妈，沈之念可是魏少远的未婚妻呀、啊。少宇和之念早就解除婚姻了，所以他们男婚女嫁，互不相干。不过，唐儿，你不应该瞒着你媳妇儿的事啊！你要是不把我孙媳妇儿追回来，你就当我没有你这个奶奶，知道吗？奶奶，我明白了。骗子，都是骗子，根本没有人信。老婆。执念，执念，放，放！我不是故意要瞒你的，你因为失忆讨厌魏家所有人，我怕，我怕告诉你我的身份以后，你也会讨厌我。魏金凯，你现在说的话我一个字都不会信。我真的没有骗你，如果我告诉了你，你还会答应嫁给我吗？当然不会。但是我想娶的是你。你想娶我？难道说你喜欢我啊？你不是因为我是你侄子的前未婚妻才想娶我，来看我笑话吗？我没有，我真的没有这样的想法。我发誓，我说的每一句话都是真的。魏金潭，你现在说的话，我一个字都不会信。难道你忘了？你从来都不主动碰我，哪怕我主动撩拨你，你也没有任何反应。你不觉得你现在说话特别搞笑吗？你不就是害怕攀附上你的魏家，用孩子威胁你绑住魏太太的身份吗？不是，不是，我真的没有。我金坛，我们离婚吧。骗子，魏金坛就是个大骗子。哎，别喝了。那你现在打算跟他离婚喽？对，离婚。嗯、你说我这眼瞎吗？这失忆前，你看到魏少远那个傻逼玩意儿；失忆后，又看上魏金泰这个骗子。我的命怎么那么苦啊！我没有老公了。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人满大街都是。可是这是两条腿的，我都没有老公帅。瞧你那点出息，哎，你不会对你老公动真心了吧
，我老公长得那么帅，没法跟他骗我钱。洗衣做饭，你嘘寒问暖，除了不肯骗我之外，哪哪都好。哎，可惜喽，他是魏少远的小叔，你要是恢复了记忆。多尴尬呀、啊！你说我睡前怎么就看到魏少远的傻逼东西？他长得那么丑。哎，你可不是看上魏少远的脸，你是因为他救过你。你这个呀，是以身相许。救过我？看来你是真失忆了。五年前商场失火，你差点没命。等你被人救出来以后啊，就发了疯一样的找自己的救命恩人。知道是魏少元以后，你就整天跟着他后面跑。大火，嗯。你没事吧？我的护身符，给你。念念，你怎么了？我之前是不是把我的护身符给过一个？救命恩人，护身符？什么护身符？呃，是一个。哎，念念，想不起来就别想了。你这个脑子可不能再受刺激了。你要是真傻了呀，谁养你？啊？你那什么东西吧？没了。等等。哎，慢着。老婆，你要干什么去啊？你，你要去哪儿啊？嗯。这是离婚协议书，我已经签好字了。我不同意。你不同意没用，大不了分居呗。法律规定了，分居六个月，我就可以单方面申请。念念，跟这个骗子废什么话呀？咱们走。嗯，不能走。老婆，外面天黑了，你出去不安全。哎，这个呀，你可以放心。我呢，现在是念念的护花使者。你一边去！没有我的同意，谁都不能让他走。魏金坛，你之前骗我就算了，现在还想限制我的人身自由啊？让开！嗯，老婆，我不是要限制你的自由，我是真的觉得外面天黑了，你出去不安全。呃，要不然这样，房子呢？你住，我出去，我。我跟他去。你最好有做朋友该有的边界感，给我离他远一点。实话告诉你吧，我喜欢念念好久了，这次啊，可是我的机会。他现在还是我老婆，还老婆呢？他现在已经离婚了。你呀、啊，顶多算个。前夫哥，啥？嫂子要跟你离婚？是，我就说吧，我早让你俩生米煮成熟饭，你俩要是有个孩子的话，他肯定不能轻易跟你离婚。什么？我俩有个孩子啊、哦？对啊，他现在失忆了，我用孩子去捆绑他，你当我是卑劣小人啊？哎，行行行行，你高尚。我卑劣
，那你俩真离啊？总裁，不好了，夫人辞职了。什么？史金燕，你要走啊？不走，等着看你这拖垃圾啊！你就真的一点都想不起来我？我为什么要想起你啊，大侄子？真的，沈皮剑，你就打算这么跟我小胡过些日子了是吗？你贱不贱啊？就算我没跟我老公离婚，也看不上你、啊。走开！那是因为你失忆了。我会帮你的。我做的一切都是为了你好。人医生都说了，只要只要刺激我，就有可能恢复记忆是吗？你设计我去寿宴，让我知道魏金坛的身份，刺激我恢复记忆。医生应该也跟你说过，这种方法会对我造成很大的伤害。你为了自己的私欲不顾我的安危，现在冠冕堂皇的说为了我好，魏少远，你真恶心。那是因为你没恢复记忆。等你恢复记忆的话，你会感谢我现在做的一切的。少远哥，贱，你敢勾搭少远哥？你哪只狗眼看见我勾搭他，还敢狡辩你？沈雨柔，你发什么疯？少远哥，你竟然为了这个贱人凶我！你说你最爱我的，你说的沈金燕就是个天。沈雨柔，我跟你已经说的很清楚了，我们没有关系了。我要娶的人沈之念。好，你打我，你居然为了这样贱打我，打我！你烦不烦？滚！我已经不喜欢他了，我喜欢的人是你。只要你离婚，我就知。立马就辞退啊！小叔，知道叫我什么？他呢？说话！谁是？真乖，大侄子。怎么，又不服啊？不敢。本事没多少，脾气倒不小。明天刚好有个非洲的项目，你去负责。什么？非洲？那也不归我管啊！让你去就去，哪来这么多废话？小叔，你这公报私仇！哼，是又怎么样？不服啊？给我憋着！哇，我老公好帅呀、啊！不行。不能再被男色诱惑，我不去，不去，那你就把辞职报告打上来。还有你，从此以后，你不再是卫士员工，任何人不能放你进来。你跟我回来是准备把离婚协议签了吗？老婆，我不离婚。随便你，反正六个月后我就向法院申请离婚。魏金坛，你想干嘛？我跟你说哈、啊，你要敢动手，我告你家暴。老婆，我错了，我不该骗你。我怎么有点想笑？不行。我得严肃，求你原谅我。别以为你用苦肉计，我就会原谅你哈，不可能。那我就跪到你原谅我。随便你。他应该没那么傻，还跪着吧。不能心软，哼！你去哪儿啊？我约小玉去逛街。我也去。你怎么样啊？你担心我呀？谁担心你？是你自己要跪的，又不是我逼你的。是。我自己最爱。哼，随便你。哎，你等会儿我
，我其实可以叫林安去送。我可不敢麻烦魏总的助理。旁边有便利店，我去给你们买点东西。在这等我啊。你醒了，你有没有感觉身体哪里不舒服？想说。你，你叫我什么？你恢复记忆了是不是？肖远。哎，对，是是我。你你记起我了对不对？我一直记得啊，你是我的未婚夫。那我呢？你是我的好闺蜜啊，小玉玉。<笑>呀，坏了，小念念，你不会是恢复了之前丢的那五年的记忆？你把这段时间的记，你给忘了吧你？你我没失忆啊，我不是被人捅进医院的吗 ？No， 你呢是被人撞进医院的。还有，这个是你老公。至于魏少远嘛，早就因为沈雨柔跟你解除婚约了。还有，你恢复记忆以后，禁止再回收这个垃圾。你才是垃圾呢！我跟沈雨柔已经没有关系了，志明，我们之间的事情你都不记得了。许叔、啊，他已经恢复期，就算是记得你们之间的事儿，但是他喜欢的人是我。<笑>我有事儿想跟他说，我可以出去一下吗？他选的是我啊！小念念，你不会恢复了记忆，你脑子拎不清了吧？你要是再跟这个垃圾在一起，你就别来找我了。哼、嗯，你可以出去一下吗？志念，我就知道你恢复记忆之后，一定能知道你最爱的树。哎，只要你跟我小叔闭婚，我现在就可以去接着我的代号了。我有事儿问你，什么事儿？五年前的五月十五号。你有没有在失火的广袤商场救过一个被困的女孩？五年前我都没在国内，果然不是你。刘荣，你不是要求婚吗？你现在不应该单膝跪地，然后问我愿不愿意吗？行吧。沈之念，你愿意嫁给我吗？嗯，不愿意。你说什么？你为什么会觉得我会放弃我那么帅的老公，跟你这么个玩意儿在一起？普信男，没恢复记忆。错，我恢复记忆了，但是呢，我也没有忘记我跟我老公之间的事儿。刚刚我逗我老公玩呢，夫妻之间的小情绪，你不懂。不可能，你既然恢复记忆，你不可能不知道你最爱的人是我。魏少远，我为了救你被捅进医院，抱着沈雨柔安慰。我是什么很贱的人吗？我还喜欢你啊？那是意外。知道刚刚为什么问你那个问题吗？因为五年前被困在火场里的女孩就是我。我错以为你救了我，现在才知道，还好认错了，要不然差点喜欢上你这么个玩意儿。不，不是这样的，你最爱的是我，<笑>你最爱的是我。魏总，夫人的这种情况，之前临床上也有过相似的案例。那他还能恢复吗？这不好说，有可能过几天就想起来了，也有可能一辈子都想不起来。奴才，肇事司机那边已经都交代了，是沈雨柔收买的。把他给我送去警察局，我要让他坐一辈子的牢。我来吧。
你没有什么事要跟我说吗，老公？你叫我什么？你不就是怕我恢复记忆，会继续喜欢魏少远吗？现在我恢复记忆了，你要跟我离婚吗？我不离婚。上次从你口袋里掉出来那个手链呢？其实你从火场里救出来的那个小女孩是我，对不对？那你一直保存着我的东西，该不会从那个时候就开始喜欢我了吧？是，我从一开始就喜欢上你了。那你为什么对我无动于衷的？你喜欢魏少远，我不能在已失忆的时候趁人之危。我不喜欢魏少远，那是因为我以为五年前救我的人是他。其实。我喜欢的是你，想追的人也是你。你等我一下。啊！哎哎！我跟他表白，他居然走了，还说喜欢我，骗子，骗子，骗子！你又回来做什么？老婆，你愿意嫁给我吗？你是去买戒指了？我愿意